，一切都顺利吗？还凑合吧。你不知道这宋春春有多难搞，处处刁难别人。演过几个小电视剧就以为自己了不起了。OK， 那晚上我请你吃饭，当做给你的奖励。好啊，那晚上见，拜拜。拜。喂，马先生你好，在我最喜欢的餐厅订两个位子，两个是吗？等等，订三个。好的，谢谢。嗯、嗨，春春，来，请坐。怎么会是你？活动不是已经结束了吗？你还来烦我干嘛？啊，春春，我来给你介绍一下，她是我女朋友。如果你不想跟她一起吃，那你只有自己吃了。你想换别家吗？走吧。是个难对付的主。哎呦，你们什么批发公司啊？一台保姆车都没有，我们春春腰都疼了。哎，春春来，小心。不好意思，春春小姐，酒店到了，这是我的同事蓝小一，你好。宋小姐，这是您的房间。设施这么差，你可招待什么呀？这可是五星级酒店，这是上海有名的五星级酒店，主要是离我们公司也比较近，拍照啊、新闻发布会都很方便的。对对，春春向来是住总统套房的，这种小标间不合适我们春春的身份，给我们换点总套吧。对啊，房间不好的话，我就休息不好；要是休息不好的话，我的状态就不好。我要是状态不好的话，我怎么拍照开发布会啊？嗯。嗯，那我给我们领导打个电话，请示一下，麻烦稍等。春春小姐，我先帮你倒杯茶。喂，江经理，那个宋春春嫌房间小，非要换豪华套间。预算不够，不能换。你跟他解释一下。可是他很难搞，他不愿意怎么办？你做他工作呀，他是为我们服务的，耍什么大牌？反正房间是不能换。也别太得罪他，你自己掌握分寸啊。嗯，那他坚持要换怎么办？那要你干什么呢？你想办法呀。哎呦，我要有办法问你啊。这位先生，宋小姐，抱歉，有什么事直接和我助理说。酒店升级可能有点问题，我们的预算比较紧张。春春有点精神衰弱，睡眠不是很好。如果休息不好，很可能会影响接下来的活动。实在不好意思，但是我也没办法。你们这次活动怎么这么多状况啊？春春来上海没有见报，机场没有歌迷接机，酒店也没有盛大欢迎。我们春春算大度了，换别的大腕早就不干了。你们此行的目的是被我们公司宣传。而不是个人炒作，你们的行程早就发给你们了，当时也没有人提出异议啊。算了算了，我累了，就这样吧，你们都出去吧。晚餐可以要求酒店送到房间，也可以去自助餐厅。晚一些，我的同事会将明天新闻发布会的大纲送过来。再见。哼，这什么破明星啊，瞎摆谱！真希望他明天新闻发布会有点职业道德。不要耍大牌，耍大牌可以，就别连我们这些打工的都行。蓝小易，你睡觉了？明天这么大的活动，我都快忙疯了，你还能睡得着？快点起来拿笔记。哦，好的。
你听说。告诉你，明天你一定要提前两个小时到现场，然后给记者们打一个电话，嘱咐他们千万不要迟到了。现场的布置虽然交给酒店了，但是你们一定要严格把关。发布会开始之前，一定要跟宋春春对一下台词，到时候千万不能说错话。哎，我说的话你听见了没有啊？嗯，听听见了。你听见了，给我重复一遍。嗯，第一，我和记者都不要迟到；第二，呃，一定要把关现场布置；第三，就是呃，让宋春春千万不要乱说话。记住，明天一定要做到 perfect， 千万不能有任何闪失，知道吗？放心，蒋经理。再见。没必要，两百多块钱呢。哼，就是要穷吹，涨了就慢慢来，看他们还敢不敢怠慢。春春小姐，时间已经到了。没看春小姐在化妆吗？时间已经到了，如果你们不过去的话，你们自己负责。别这么吓人好不好？不就是迟到几分钟吗？有什么关系？大惊小怪，真是没见过世面。如果记者写出什么负面新闻，影响我们公司形象的话，你们负得起吗？我们请你们来是做宣传的，不是让你们出丑的。你是什么态度啊？敢跟春小姐这样说话？记下她的名字。我要投诉他。我叫蓝小一，这是我的名片，欢迎投诉。我再说一遍，时间到了，再不去自己负责。哼。你看看，老干人在家里天天进口，就咱们家，逢年过节。就咱们三个，看你们看的我都寂寞。妈，你就别着急了，等猴子那事儿成了，我们家一下子多两口人。我要上楼了。哎哎哎哎，多坐下，难得一家人看个电视，走什么走啊？妈妈，我要给爸爸打电话。喂，爸爸。你怎么都不来看妙妙呀？妙妙都快不记得你长什么样子了。我跟你说，我变胖了，长成一只小胖猪了。妙妙，哎，我们打给猴子叔叔好不好？好。Hello， 猴子叔叔，我是妙妙。嗨，妙妙，你好吗？有没有想妙妙？妙妙乖不乖啊？妙妙好想猴子叔叔啊！猴子叔叔什么时候带妙妙去动物园呀、啊？妙妙等着，妙妙等着。好的，等妙妙回来，猴子叔叔就带你去动物园，好不好？好的，猴子叔叔。乖，妙妙，拜拜。哟，喵喵，乖不乖？你、嗯、没想到，你天生是个好爸爸。你给我闭嘴！不说话没人当你哑巴。你们在偷听我讲电话？说那么大声，不想听都难。我招呼可先跟你打好了。你要跟我娶那个单亲妈妈，外带拖油瓶回来。我可不承认的啊！我知道。可恶！你看这臭小子！哎呀，去去，他看着讨厌。真是。好了，赶紧去。妈妈，先买气球。走走走，来，妈妈给你买气球去啊！我们想要什么气球呀？喜羊羊，喜羊羊啊！阿爸，给我们两个喜羊羊。啊，来，这面要乖拿着啊、嗯，来，给，谢谢。呜、哦，喜羊羊。
电话啊。喂，啊，我平平呢在公园玩呢，他非要飞高高，我实在抱不动他了。叔叔，孩子叔叔，呜，举高高啦！孩子叔叔来了，开不开心？开心，开心！亲亲孩子叔叔。哎呀，真乖，真可爱。我要举高高。你要举高高？好。高高。哎，小鱼来啦！小鱼，这是你最喜欢吃的啊！当然好吃，好香啊！再多吃点。来来来，猴子啊，来多吃点。其实我已经吃饱了，但是阿姨烧的菜真是太好吃了，我一定会吃胖的。那当然，以前小姨在家住的时候啊，我给她喂的胖胖的，现在到了上海以后，成这个色了，脸色。妈，减肥呢？还减肥呢？多吃点。哎呀，好。多吃多吃。拿着水水吃。哦，谢谢。哦。嗯，真是太好吃了，你应该多吃点，快快长大。嗯，真乖。当心当心，哎呀，这个老房子，就是啊，这老房子，这楼梯不好走。喵喵，是没吃饱呀？嗯、吃饱啦，好不好吃？好吃。那挺轻的啊。哎。哦。来吧。小妈妈这来，还是让妈妈抱吧，<笑>累死了。来玩啊！呃，我要走了，拜拜，妙妙。<笑>开车小心。嗯，拜。啊，好好好，走好。走吧，这小伙子真不错哎。嗯。他好像对你有点意思啊。妈，你怎么成天就知道琢磨这么点事儿啊？挺好的。挺好，挺好，挺好啊！回家了，回家了，我们不知道胡说八道。我也觉得挺好。回吧，回吧，回吧，回吧。丑小鸭，终于变成了美丽的白天鹅。它有了美丽的大翅膀和修长的脖颈。它感觉到前所未有的幸。喂，是我，田飞。刚才我听到有孩子在叫妈妈，是我亲一下小孩。你有什么事儿？我就在你们家楼下，你回家来见我。我的小叶，我知道以前是我对不起你，是我辜负了你。今天我打电话给你，就是想说你能不能。再接受我，田飞，你开什么玩笑？你先有资格谈情说爱吗？我没有开玩笑，小叶，你今天跟我回上海啊？我带你去见我妈，这次我一定能说服她的，你相信我。田飞，麻烦你理智一点，我们俩现在已经没有任何关系，你赶紧回家。小鹿还在家等你呢，你别跟我提这个人，这是我们俩的事儿啊！我只要你一句话，一句话。我们不可能了，你快回家吧。
少爷，蓝少爷，蓝少爷，你下来！老板，呃，楼下有一个叔叔来找妈妈，妈妈下楼跟叔叔说几句话就上来，你乖乖睡觉啊。好，去吧。蓝少爷。蓝少爷，蓝少爷，你下来！你到底要干什么？你知不知道你在扰民？如果我不这么做，你会下来吗？你和你的家人到底想怎么样啊？别来烦我！为什么挂我电话？你现在是不是跟蓝小姨在一起？对，我和小姨现在就在一起。那又怎么样？婷婷，你这是干什么？你们两口吵架，干嘛扯上我呀？小姨啊，我和他日子没法过了，每天都在吵啊，而且就是为了你呀、啊。那是你们俩的事儿，跟我没有关系。不要再打扰我的生活，小叶。难道你对我一点感情都没有了？也许以前有，但现在完全没有。我走了。还可以做朋友吗？我是想告诉你，我也怀孕了。你要是不相信的话，你跟我一起去医院。爸妈，嗯，就送到这儿吧。哎，以前呀，还有个寒暑假。现在好了，上了班了，就这么几天休息，一晃就过去了。这能一样吗？上学是你给别人钱，上班是别人给你钱。<笑>爸妈、嗯，我这次回去主要就是弄房子，等、嗯、房子装修好了，我们就能长期在一起了。哎，喵喵，对不对呀、啊？妈妈，宝宝，妈妈
知道你舍不得我，但是现在短暂的分离，就是为了以后长期在一起啊。你跟他说这些不懂的，妈妈去挣钱，挣了钱给妹妹买糖吃啊。好了好了，时间不早了，小姨啊，快进去吧啊，来，快快妈妈再见，快进去吧。我的房型图，哎，这么小的房子，两个房间都朝南，不容易吧？哎哎哎，听我说。然后呢，我打算客厅刷呃淡绿色，然后卧室刷淡粉色，然后另外一个房间刷淡蓝色。哎呀，我的姐姐，咱换个话题行不行？就你那五十八平米的房子，多长多宽我都背得下来了。那你说换什么话题？要不咱们谈谈男人吧？哎，我听说田飞又来骚扰你了。哎，大叔，咱不谈男人行吗？男人有什么可说的啊？你说来说去，你对他再好，他还是会背叛你。那、啊、房子就不一样啊！再怎么着，哎呀，是厉害！你再怎么着，他会给你避风遮雨的。而且我已经申请了装修贷款，钥匙一到手我就装修。哎妈，你看，这次我给你带的这个。螺旋藻，当地很流行的，生命之源，越吃越年轻。哎，来这个，你看，正宗的牦牛牛角熟，活血化瘀。这个头发越梳、哎，你呀、啊，招呼都不跟我打一声，自个跑去旅游，真当家里是旅馆了。说来来说走走吧。哎呀，董事长，你的女儿，我从事的是艺术工作，艺术最需要什么？需要的是灵感。你以为我去旅游是玩的吗？我是去采风的。这次出行啊，我采集了天地之精华，日月之光辉，收获非常大。准备回来潜心的闭门创作，争取成为当代最杰出的女画家。给我加油呀、啊，加油！好好，加油加油！你给我画出朵花来。OK 了，那我先出去了。嗯。哎哎，等等。嗯。你把车子借人家开了是不是？对呀、啊，怎么了？没什么，以后车少借人，万一出了事故说不清楚的。遵命。吃了吗？在跟我说话呢，不跟你说和谁说呀？今天你爸来公司找我了，找你干嘛？还能干嘛？兴师问罪呗。天飞，以后是不是我们每吵一次架，你都要去找蓝小姨？那么多年过去了，你还放不下吗？我去找蓝小姨，你根本就不知道情况啊！你爸今天来公司找我，说的就是业务的事儿。他们公司的业务要垫资了，一共两百万，他能帮出一百万。我找蓝小姨啊，就是看他能不能想办法帮我解决掉。我跟你是夫妻，有什么事情你不能找我商量吗？我也想啊，可是你看你说话那态度啊，还有你妈，大过节的就来找茬。大过节的来找茬，天飞，我请问一下，你见过有人拿着一百万来找茬的吗？我爸妈把他们养老的钱都拿出来给你，你还在那摔盆砸碗，丢不丢脸？我又不知道，你也没跟我说呀。再说了，你妈说话那语气。说我也就算了，我就忍了，还说我妈，那阴酸刻薄的，真是。我妈说的不是实话吗？天飞，你创业，你做生意，我们全家跟着你屁股后面屁颠屁颠的忙。你妈呢？你妈除了在这打扫打扫卫生、唆使我们俩吵架之外，她做过一点积极向上、乐观开朗的事情吗？做过吗？啊，行行行，不说不说了啊，今儿不是来吵架的。
，咱们俩今天就好好的平心静气的好好谈谈，看看怎么把这业务给做下来，你说是不是？行，那我们需向朋友借钱。借钱？你以为是三千五千啊？这么好借？是一百万。我们就算一个人借一万，也得一百个朋友啊，怎么可能嘛？那你说怎么办？要我说啊，把这房子抵押出去。田飞，我说今天你怎么那么主动，愿意跟我说话，还好声好气的找我商量，搞了半天是打这个房子的主意啊？拜托啊！我这是去做业务，不是拿这些钱去吃喝嫖赌玩。再说了啊，这业务是你老爸介绍的，啊，靠不靠谱你自己心里有底。哎呀，而且是垫资，到时候会还上的嘛。我告诉你啊，天飞，这个房子房产证上写的是我跟我妈两个人的名字，他肯定不会同意。户主是你，共有人才是他。这主动权还在你身上呀！啊，咱们要不这样啊，你先去问问他，如果同意的话，咱就去贷；如果不同意，咱再想其他办法。我再说一次，别打这套房子的主意，要借找别人去借。成。小姐，这是您的钥匙，恭喜您。谢谢，谢谢什么呀？灰不溜秋的，能看见什么？就是，这也弄不清楚是哪个房间住哪个房间，空荡荡的，啥也没有，就是灰墙水泥地。切，不给你们看了。虽然在你们看来什么都没有的毛坯房，那在我看来简直就是天堂。我恨不得明天就搬进去睡觉。这怎么睡？还不如桥洞呢。桥洞都没有这么厚的灰，你好歹要简单装修一下吧。好，装修。这款抽水马桶是节水型，材质非常的好。你看，原价是一千九百九十九元，今天我们搞促销，只要六百九十九元。我们家还没动工呢，那有什么关系？反正抽水马桶还是要装的呀。关键是这个价格真的很实惠。嗯、那好吧，我要这个。好，我帮你去开票。哦，对了，这款是搞特价，所以我们不送货，不安装。没关系，我自己想办法运。我们只管送不搬，不是，造成我怎么办？师傅
，能帮我把这个搬到五楼吗？我可以给你钱，二十块。好好好好，谢谢谢谢谢谢，慢点儿，哎，慢点，这边这边这边，来，师傅小心点。我说的是一层二十，那你怎么不说清楚了呢？我只付二十，那不行。你看看，都到二楼了，至少得四十八。没有，那你给我二十，我就给你搁这儿了。你搁这儿一毛钱都没有。那我给你砸了，你信不？你砸看看，我让你现在就出不了小区门。喂，哥，现在有人砸我们家马桶，你过来看看。算了算了算了，看你可怜。帮你搬上去我费尽周折弄来的特价马桶，还不错吧？嗯，你就免开尊口了，少爷。我知道你在迪拜做过二十四 K 金的马桶。其实我只是想说，如果你需要人帮忙搬的话，可以打电话给我。班小一，以小人之心夺君子之腹了吧？就是，我是纯君子。好了好了，走吧走吧，这满屋子的灰，把我新鞋都弄脏了。你事儿这么多呢？哈喽，猴子，周末我要在家里弄一个 party，、uh, 你请小姨过来啊。我不觉得这是个好主意，你也知道妈她。难道你要跟妈他们僵一辈子啊？哎，我好不容易才帮你争取到这个机会，你要好好把握哦。嗯<咳>。那个，阿文小姨，我想请你们周末去我家，呃，美酒美食无限供应，怎么样？好啊好啊，我正愁周末没地方去呢。说妈，差不多了。你跟猴子准备僵多久啊？我看着都累，不值得为了他生气。再说你生气也没用，别管他了，啊？我就跟他怄。神学有什么不好呢？典雅、漂亮、大方，又有学识，坐在那儿活脱就是个大家闺秀的样子。他偏不喜欢，他喜欢上那个什么，那什么小白脸，好吧？白领就白领吧，但你也不能弄个单亲妈妈外带个拖油瓶回来，这什么跟什么呀？妈，你应该这么想，现在是从天上掉下来个大孙女，既不需要你带，也不要你帮忙坐月子，就有个小女孩乐呵呵跑过来喊你，哎，奶奶，奶奶，多棒啊，这感觉。你当我们腾飞集团是家小铺吗？你当我们马家是谁呀、啊？我又是什么人呢、啊？这样的女人进到我们家里来，不给别人笑掉大牙呀？你管别人怎么看呢？你是腾飞集团的董事长，多么英明，多么的睿智啊，对不对？你怎么能和世俗人的眼光一样呢？而且你不是从小教育我们，对人要公平，要一视同仁，对不对？就这么定了啊！过两天我搞一个 party， 把蓝小一请过来，你呢，对人家客气一点，重新再认识一下人家，给人家一次机会嘛。好不好？我的大小姐迟到了，迟到了！哎呀，我还没挑好呢，紧紧张。你紧张什么呀？丑媳妇见公婆？哎，不是啊。那行了行了，别挑了别挑，就算你把整个柜子给掀了，也没办法从你这堆睡衣当中找到一件正式的衣服。OK， 我已经帮你准备好了。噔噔，喜欢吗？嗯，赶紧换上吧，好看哎！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！这这化妆化妆，我的粉底。
别担心 ，OK。嗯。小英，你们终于到了。哎，安全抵达。妈。是是。这是阿文，嗯、呃，这是蓝小一，你见过他。伯母好。母好。嗨。你好，欢迎欢迎，小姨千万不要客气啊，把这当自己家，哎，喝点东西去啊。好，哎，嗯，哦对，呃，我带你们过去吧，走。哎妈，你看，来来来，吃的喝的都在这儿了，想吃什么你们自己拿吧。嘿，好久不见。吃吧吃吧，觉得猴子妈好像对我们不太友好，但是。猴子姐也挺不错的啊，对我们还挺好的，挺热情的。因为他妈怕我把他的儿子抢走啊。啊！哎，蓝小一，你这马上要当少奶奶了，发达可别忘记我啊！哎呦，你闭嘴吧，你好不好？我可以跟他单独谈一谈吗？说实话，我也不晓得我儿子为什么会喜欢上你。我们家在上海，虽然不是什么达官显贵，但也是有点地位的家庭。要进我们家门的女孩，起码要门当户对，有学识有教养。像你这样，带个孩子的单亲妈妈进我们家，的确有点丢人。大白话当然是伤人了，不过我这个人说话做事一向直接坦白的，我的意思希望你能明白。伯母，我觉得您多虑了。我和猴子只是朋友，你不必那么紧张。至于你说的那种女孩，我也很喜欢。但是我就出生在很普通的家庭，我没有办法那样。我必须靠自己的努力买房子、赚钱、养孩子，所以我只能这么生活。妈，呃，姐好像到处在找你，你，你要不要过去一下？我妈跟你说了什么？她说我配不上你。你都跟你妈说什么了？我跟他说，我喜欢你，还有，我想娶你。小姨，你别再跟自己过不去了，好不好？你不要这么逞强，好不好？就让我帮你吧。不需要，我自己能行。小姨，我真的是觉得你特别的不容易，你宁愿苦死累死，也不愿意依靠男人。你还享受清贫的快乐、奋斗的快乐，这真的很难得。但是有时候你得学会接受帮助，比方说有一个女孩摔倒了，一个男孩向她伸出手去扶她，她就应该把手给他，而不是说谁让你帮忙，我自己来。你不要太逞强了。可是我宁愿靠自己变成一个强者，我也不希望靠别人。小叶。人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧。猴子。我刚才跟蓝小姨谈过话，她跟我说她对你没意思。是的，妈，我还在努力。说实话，像蓝小姨这样的女孩，身世背景都不优，生活态度也不佳的女孩，是不能进我家的门当我的媳妇的。起码得像沈雪这样
，家世教养、学识都好的女孩，如果你坚持要跟南小一来往，我是不会同意的。已经很晚了，我不想再讨论这个问题了。晚安，猴子，猴子，怎么每次跟你说话你都不想谈呢？是是啊，西公安下午到，你前面洗衣没买好？买好了，买好了，马上就到。嗯、那个师傅，我跟你说一下啊、嗯，就是我的天花板呢都用白色、嗯，然后客厅是淡蓝色，卧室是橘色。好，我知道了。好，那个、嗯、还有就是我问一下，嗯、呃，油漆要刷几天？油漆三四天差不多。嗯，好，没问题，谢谢你了。不客气，你一个女孩子啊，自己搞装修挺不容易的，你放心好了，我们肯定给你干好的。行，谢谢。哎，不客气。我家的，我家的师傅，麻烦你了啊！哎哎，你不帮我搬上去啊？我只送货，不搬货。你就帮个忙不行啊？十块钱好吧，你住几楼啊？五楼。谢谢谢谢谢谢，我实在是实在搬不动啊，麻烦你了。人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧。你好，欢迎光临，加几号油？加九三的。九三现金油卡加多少？加一百。现在油价涨，一百块钱只能加一点点啊。就加一百。你要是给我。九三号一百块，加一级，从零开始看一下。
。大哥，你知道现在几点了？你灯也不开，鞋也不换。你妈现在不在这儿，没有人帮我们拖地，麻烦你注意一下环境卫生，把鞋换了，赶紧回房睡。你多久没有做出贡献了？哎呦，我太累了。你上班既不用扛大包，又不用看领导脸色，为什么会累啊？你该不会是在外面有名堂了吧？像你这种历史记录不清白的男人，应该严加防范。哎，我历史记录不清白？对啊。曾经你当着我的面骗蓝小姨，明明跟我在一起，还说没听见他电话。这种无聊小事还提他干嘛？对，接小事是很无聊，但是他可以折射出一个人的品质，说明的本质本来就是一个花心的男人。当初你可以跟我在一起。现在你就可以背着我跟其他女人在一起，或者背着我跟你的旧情人在一起，你觉得我说对吗？我要睡了。嗯、我问你，一个血气方刚的男人，天天面对着穿着性感睡衣的老婆。为什么一点想法都没有呢？敢不敢把你的手机让我看一下？老婆每天这么闹，老公有欲望才怪。你不要看手机嘛，拿去看，随便看你家装修好了没啊？差不多了吧。我这两天跟蚂蚁搬家似的，一点一点把东西放到新家去啊，累死我了。这请柬是给的呀。财务部的红艳，她要结婚了。我跟她熟熟吗？她为什么要给我呀？她不仅给了你，而且给了所有的人。你心里平衡点吧啊。那我到时候一定要放开吃，把饭钱全吃了。今天都几号了？这个月还有几天了？我们部门任务到现在还有那么大的缺口，你们还有心思聊天呢？太不像话了！哎，王小辉拿个新的，阿文，把那灯泡给我
你们知道换一个灯泡需要多少人吗？多少人啊？如果是电工换灯泡呢，只需要一个人；如果是爸爸换灯泡呢，他会命令妈妈扶着椅子，儿子打手电筒，那么需要三个人。猴子，你不是爸爸胜似爸爸，这么简单的换灯泡一个动作，你就叫了我们两个人给你打下手，你可真行。你知道，如果是领导来换，需要几个人？很多人。先开碰头会，再呢召开讨论会，然后是下发文件。开始呢，小 A 拆灯泡，小 B 买灯泡，小 C 检查灯泡，小 D 呢安装灯泡，小 E 要验收灯泡，小 F 还得去报销发票。这需要很多人，对吧？现在我们只需要三个人。哎，小易。嗯。怎么这灯刚买就坏了？答案很简单，他买的都是特价货。这次装修很生动的给你教了一课吧？学到什么了？便宜没好货。别拆穿我呀！好了吗？哦，还要一个。我的新家终于诞生了，我周末就要去接妙妙和我爸妈来。但是你只有两张床，一张桌子，这就够了吗？吃饭睡觉不就这么点东西吗？其他东西慢慢再添置。好。不行，我现在就要去接他们，现在就要去。我陪你去。大婆，我要穿这件。哎呀，今天已经换好了，我们明天穿好不好啊？啊、哎，对。女儿也真是的啊，搬家这么大的事情，总得给一个星期的时间嘛。她倒好，两小时。这就不懂了，我女儿也想她的女儿了，事出有因，情有可原嘛，抓紧时间吧。哎哎哎！哎呀，这就不能动啊啊！不动啊！有有毒的。收好了吗？收好了。哎哎哎！宝贝，这么大的事儿，应该来个电话呀。嗯。哎。哎呀，猴子啊！来，请坐，请坐。我来，猴子，来来来，坐坐坐。来来来，请坐，请坐。猴子啊，嗯、你和我们家小姨倒是挺好的啊。妈，我跟猴子是好朋友。上来，喝水喝水。好，谢谢。我怎么想，你怎么知道？你是我肚子里的蛔虫啊？我不是你肚里的蛔虫，但是我是你身上掉下的肉啊！你想想，你当然知道了。去，嗯，是你身上掉下的肉。妙妙，我们搬家啦！来，妙妙，让一让。来来来，小易啊，把这个脸盆也带上。哎妈，这个哪儿都有卖的，不用带啦。这洗菜正好用，正合适嘛。来来来，猴子，来，哎呀，哎呀，你连这个都带，这哪装得下了？都得去买，要钱买了。看你手，哎，好，来来来来来，哎，上车吧，我们要来喽，外公先上，来，哎呀，呵，你先上，你先上，哦，啊，哎，放心，放心，往里坐，王总，您看我都来了这么多趟了，是不是把我们公司那笔款给结了啊？田总生意做的那么火红，还在乎我这点小钱？<笑>你看您说的，钱大钱小，那都是钱是吧？再说小弟我最近啊，手头有点紧，而且公司呢正好有笔业务，这急着要付钱，<笑>您看能不能先结了，我周转一下，啊？不是我不给你，啊，我的货卖出去，款还没结回来，他们欠我了，我只能欠你的。啊，您看话不能这么说啊，按照合同啊，是按照合同，你去告我好了。我还有事，小张，帮我送送田总。田总，不好意思，这边请。好，那我下次再来啊。喂，你好，哪位啊？田总，还记得我吗？我是老周啊，我朋友的公司要配一百台电脑，我介绍了你们公司，他想跟您面谈
，真的，啊，太谢谢您了，太好了。哎，呃，您朋友公司在哪？我这就去。他在浦东新区牡丹路。对了，你带着营业执照副本过去啊，人家要看的。哎，好好好，营业执照是吧？我这就回家拿去。田总。不错吧？我觉得土豆还挺好吃的。我就说你吃了心情最好。是天哪，是三个未接来电，又来了又来了。喂。喂，蓝小一呀、啊，你怎么不接我电话呀、啊？你哪位啊？我是田飞的表妹，我表哥还说你会特别欢迎我的，你怎么连我电话都不接呀、啊？我现在在奥特莱斯门口，我累了，我想休息了。你家怎么走啊？对了，你有没有车呀？让你来接我好了。表妹小姐，我没有时间，我正在上班呢。你请个假不就是了吗？我还没有把话说完，你表哥就把电话给挂了。我家很小，没有地方让你住的。家里小没有关系了，我知道你们上海寸金寸土，住的地方都不大的，大不了我打个地铺嘛。要不我跟你一起啊？反正我不建议的。好，那你先把电话挂了，我马上给你打过去。喂，你好，是卖家快捷酒店吗？我想订一个特价房，越便宜越好。对、啊，胡总，啊，您就。拖小弟吧，啊，嗯，滴水针，当涌泉相报，都是兄弟，不用说。见外的话，对，这个真讨厌，从中午到晚上，喝，就是啊，让男人休息。小姐，请出示您的身份证。身份证，婷婷，身份证，我没带啊，先拿我的登记吧。婷婷，我的身份证落家里了，我去取一下，马上就回来啊！哎，我跟你一块儿去。不行。哎，那你万一你不回来怎么办啊？我要是那样的人，我就根本不可能给你开房间。等着我